唇边那倾斜，不及斜已临别。意中人，水中月，闭上眼，深情似辗转之间。风花残，风飘散，化成泥，才想搬动那畔。飞燕来，雨徘徊，将缠绵和笑颜变成纪念。用潮涌思绪凝结成一夜，更祝福多遥远。殿下，那女子并未抓到，但是属下探听到，宾客名单被提刑司按查使齐测，提早拿走了，并无人员伤亡。提刑司也要管，按理说是恒金令的事儿，而且听说是提刑司主动把案子接走的。殿下，此次刺杀。是否与关延镇军粮案为同一拨人？怎么就给将士们吃这个？不是刚从京城运来了十五车的精粮？殿下，他们运来的粮食有问题。早就听说过这位素武，十二岁的时候就被皇上。扔到了丈阳城，跟着镇北将军，说什么？既然命中犯煞，那就去抵御外敌。可悲的是啊，这么多年过去了，一直没被召回京城去。<笑>你说，谁还能把他当回事儿随意斩杀金衣卫督察使，私自用刑。待回京之后，我定残你一板。你给我老实点儿。我们都点算过了，督察监里私放的军粮，不过是你们私吞的十分之一。背后到底是谁在指使你们？这背后黑手究竟是谁？从关延镇到恒京城，这位幕后大人物，下手竟如此狠毒。金一卫贺州督察使邱高义，运粮官霍兴皆已死去。现在只要殿下您再出现任何的差池，那军粮案便无人再追究。他们死了，尚有我；我死了，尚有你们；尚有皇上，尚有满朝文武。将士们在边关浴血奋战。杜虫们，却在此吃喝玩乐，这不仅是我要的真相，更是大鱼需要的真相。殿下所言极是。殿下，话虽如此，可是您还是要多加小心啊。姑娘。月蛋皮好玩吗，姑娘？啊，姑娘怎么从月蛋皮回来后这么魂不守舍啊？莫不是遇到了意中人？哪有，那家伙根本就是个扫把星，遇上两回没一回有好事儿。
我就觉得跟他八字不合，奇了怪了，怎么会跟这种人成婚呢？姑娘在嘀咕些什么呢？既是扫把星，远离点便是。不过也是，这次遇到他只是个巧合，以后想办法避开他就没问题了。兰香，去给我准备一些安神的药材，我今晚一定要睡个好觉。姑娘今日这么早休息啊？哎呀，你快去！什么麦冬、天冬，什么酸枣仁，什么玉竹百合，实在不行的话，什么十全大补灵芝片，通通拿来，我要泡水喝。姑娘这是要睡到天荒地老啊！吃饱了才有力气干大事。那姑娘，你先吃点如意枣，我去给你熬安参汤。去吧，去吧。嫁给他。嗯。刘浩，黄叔，三哥，心都好。啊，怀我。吴弟爷，你四哥不是都已经能出府了吗？怎么今日又没来上朝啊？谁知道他呢？反正他从来也不会跟我说的。哼，苏王常年驻守边关，好不容易回了京城。你们二人本就是异母同胞的亲兄弟，理当好生扶持，不要再生异心。他本就是戴罪之身，父皇宽容，令他回京这些时日可以闭门休养。可他倒好，去参加那个什么月旦平，闹得满城风雨。放肆！他人可以胡说，你不可。斩杀邱高义，事关官严镇军粮一案，而且镇北将军已经上书陈情，皇上心中自有定数，你大可不必担心。我才没有担心呢！皇上驾到。万岁！万万岁！众爱卿平身，谢皇上。上奏前，朕有一事宣布：今一位统领胡将军，年事已高，旧病缠身，朕已准其告老还乡。至于今一位大统领一职，求富、求贵、求平安，求妻、求子、求安康，黄福、红纸，诸事可求。当真诸事可求？凤儿姑娘，可算是见着您了。上次您借我们那套行头和布幡，还没还我们呢。对啊，我们每天没啥事儿干，只能跟着小八一起卖符。我那行头脏了，那布幡也丢了。小小银钱，聊表歉意。二姑娘客气客气，以后有什么事儿，还是随时找我们兄弟二人。还真有，你们二人自小坑蒙，从小谋生手段颇多，见多识广，可这如何解怨吗？二姑娘有意中人了，想结缘，我们就有福啊。是结小人。你别拿你这些瞎话的符糊弄我。二姑娘，你这做什么事、解什么人，得说的再详细一点。就是同一个人恐有逆缘，但我只想离他远远的，越远越好。哦，这倒不难，只要啊，你去偷他礼仪回来，上悔便可。礼仪？那怎么拿得到？所以得。偷嘛！其实啊，还有别的办法，你可以不出门嘛，出门也可以去他不去的地方
大街上人这么多，总不能天天碰见他吧？新统领真上任了，好生威风！新官上任三把火啊！等一下我还要去金一卫营替别人点卯呢，这把火可千万别烧到我！金一卫。他们是要给你个下马威。今日金义卫大统领到，走，看看这个，看，在下金义卫副统领梁通，参见肃王殿下。参见。将骏马移开，王爷您有所不知啊。呃，这军营可不是寻常的地方，方圆两里内不许纵马。您得下马，放肆！<笑>既然金义卫有这规矩，我下马便是请王爷千万不要见怪，属下这也是按规矩办事啊。军法严明，乃是好事。我常年驻守在边关，对金义卫的规矩不太明白，不懂之处，还望梁大人多多提醒。<笑>好说，好说。<笑>梁大人这身衣裳，倒是气派。哎，王爷您真是好眼光，哎，这可是城里最好的支云房，新裁的。身在军营之中，为何不着甲？军营内禁止饮酒，梁大人和诸位为何一身酒气？无缘无故在营外放置巨马。若是有紧急军情，营内兵马如何第一时间出营？这这这！梁大人身为金义卫副统领，不练兵不考核，连王家那瘸了腿的二公子都能被记录在这金义卫名单之中。王家塞给梁大人的钱，购买好几件支云房的衣裳。王王爷，金义卫为天子彻查上下，你却反倒行贪污之事。哎呦，哎呦，王王爷，王爷，王爷您，您切不可血口喷人呐！属下，属下怎敢呢？我边关将士浴血奋战，你们却在这里肆意妄为，不杀了你，如何对得起边关将士的英灵？王爷，王爷，饶命啊！梁大人，军法处置。不是说这金义卫手谕很森严吗？
怎么说进来就进来了？哎，若是守卫森严啊，那怎么会有公子叫我爹的点卯呢？不瞒你说啊，还不止一位呢。哎，走。嗯。军纪松散，营被混乱。这一路看下来，竟然没有一处是合格的。大人恕罪，这金义卫本就是查查贪官的。混账！金义卫查的是贪官，但自始至终隶属于军队，职责虽不同，但军律即可非。哎，那个素王刚上任，新官上任三把火，你还敢替人去点卯？嘘，这素王惹不起啊。我那位公子也万万惹不起。五百起，哎，在这等我，我先点卯啊。五百起，五百起，到。五百起，我，王爷，别害怕，我们见过，不记得了？呃，记得，还记得，是吗？王爷恕罪啊，今日公子身体不适，所以才叫我替他点卯。可笑，在金一卫当中，竟然还有公子奴才之分。许家，属下在，把他拖下去，杖责二十，再把五百起给我找回来，给我把他带下去。王爷，王爷，凶残，不要，王爷，扫把兴。素王殿下好大的威风啊！你就是五百起，正是。找人点卯。来人！哎，等一下，等一下，小侯爷，千万别喝素王。几日不见，郭瑞，你倒是成了素王的走狗了。放肆！军令严明，上令下刑，在你口中，就是走狗。素王殿下还真是有意思，交了边关的兵权，便要拿我们金义卫的人出气逞威风。金义卫。上有天子，下必百姓，责任重大。相信军粮贪污案，你们已经知晓。可是你们还是如此毫无规矩，不成体统。我整顿军纪，反倒成为你们口中的逞威风。那军粮贪污案与我们又有何干？就因为那个邱高义、乌白起，金义卫坚守自盗。理当自查。我早就听说，金义卫里都是些京城中长辈们庇护的纨绔子弟。今日我倒要看看，是，也不是。给我让开！
还有伤，收拾你足够了。服不服？服，我服又是你！误会，误会，都都都是误会！你你先放了我。殿下，是不是有刺客？我不是刺客，你赶紧放了我！殿下，月旦瓶上就是他，他曾数次盯着衡量，似是早知道那衡量有问题，很有可能是那伙贼人的同伙。瞎说！要不是我救你们家殿下，他早被砸死了。我盯着那横梁，是因为就那一块是干净的，其他都是脏的，我一晃罢了。好心救的，还怀疑我，真是狼心狗肺。你究竟是何许人？杭金令之女。那你数次乔装打扮，意欲何为？王爷想听真话假话。现在还敢说假话？不，不敢。就是王爷方才看见那样，我是来偷您的礼衣的。简直是不知廉耻！什么不知廉耻？我是那天救了王爷，跟他发生了口舌之争，特意去找了大师问的，人家说了，要找到他的一件礼衣给烧掉，这样才能解除怨恨，所以我才以身犯险的。神口铁算，还需要别人指点迷津？你是那日的蒙面人？你不是早就知道了？何必在此装腔作势？我知道我现在的所作所为看起来十分可疑，但是苍天为鉴，真的只是巧合。再说了，我是恒镜令之女，跟你无冤无仇，何必呢？通知傅大人，来领人。啊啊！你你你别，你别告诉我家人。带走！不好了，不好了，不好了！大呼小叫的干什么？长姑娘在看书呢。二姑娘她独自去了金银文营，结果闯大祸了。什么？那边派人传话，要老爷前去领人。千真万确。嗯，确实像他能干出来的事。兰香爆竹，我去领人，你们在家里待着，千万不要惊动老爷和夫人。不过这年头，还真是什么人都有。一个女子居然为了偷男人的衣服来军营，倒是个烈女。我敬你是条汉子。吴小侯爷，您的敬赏我可受不起。富家长姑娘到，阿姐，阿姐、哎。你们富家的姑娘还真是喜欢来军营，只怕都是些。蓉儿，看到吗？你没事吧？我没事儿。爹爹不知道吧？还知道问爹爹。回去再说你，老实待着。哎，这怎么手被绑住了？都怪他们。
敢问这位军爷，小梅究竟犯了何事，竟要这样捆住他？啊啊！令妹胆大妄为，身为女子却乔装潜入军营，此乃重罪。你可知金一卫是什么地方？吴小侯爷，那你又可知金一卫是什么地方？你知道我是谁？信都侯府的小侯爷，凤来仪的大老板。谁人不知，谁人不晓？我还知道你目无王法，行为纨绔。素来呢，把金义卫当做玩乐的地方，借着家事，无外乎来这混个闲职罢了。放，扣住令卫也是例行公事。你们金义卫上茶贪官，下茶奸臣，怎么连一个寻常女子的身份都查不清？她一个手无缚鸡之力的弱女子，你们怎么竟这般不分青红皂白的将人捆住？你就是啊，我什么都没做，他们就给我捆起来，手都给我弄疼了。你们休得鬼辩！好了，小妹该受的罪也受了。家父的令牌我也带来了，可以让我把人领走了吗？大统领有令，得傅大人亲自来领人。见令如见人，难道小侯爷还要查一查我这令牌是真是假不成？还是说，小侯爷今日就是故意为难我们二位姑娘了？胡说！小爷我天不怕地不怕，就是从来不为难女人。你们走，有什么事儿，本小爷我担着。真的？嗯。多谢吴小侯爷。走，走，走。等等。还有何指教，吴小侯爷？这不公平！你对我知道的一清二楚，我却连你的名字都不知道。小女姓傅，单名一个轩，告辞。走。还好阿健来救我了。哎。傅，轩。殿下，如您所料，来人三言两语，五百起就将人给放了。不过这女子，确实是恒清令之女，叫什么？呃，傅荣。既然已经知道身份，我们慢慢观察便是。殿下，可皇上只给了您三个月期限。一个月前，玄汉暗度陈仓，突袭关岩镇。儿臣与镇北将军抵抗，将士们九死一生，击退敌军。可是到最后，连一口饱饭都吃不上。朝廷送来的粮食，多半是一些碎石、骨壳、糟糠。斩杀邱高义，是因为他犯了贪污、欺君。坚守自盗三大罪，所以儿臣将他斩杀。儿臣押送运粮官霍兴回京途中，遭遇了埋伏，可见有些人希望这件事止于恒京之外。儿臣愿意自领金义卫统领一职，彻查此案，还边关将士一个公道。儿臣认为不妥。素王。私用极刑，免去镇北副将一职。即日起，任金义卫大统领一职，为期三月。皇兄，依臣弟所见，素王刚刚回京不久，人生地不熟，三月恐怕……谢父皇。你先下去吧。是。阿姐说
啊，想让枣树长得好，要用草木灰。哦，真的吗？嗯，真的。我们多加一点吧。好啊，好啊。<笑>公子，那日在房梁下救苏王的女子已经查到了，是彭经令傅品言的次女，名叫傅荣。傅品言是从冀州升迁至彭经令。傅荣，傅品言，冀州，真的是那么。备马车，随我去傅府。是。阿姐，这一夜都过去了，你还没消气呢。阿姐，西山的百花梨子高，东街的水晶柿子比，你爱哪个？或者，或者我亲手给你做碗阳春面。阿姐，我真的知道错了，我千不该万不该。就不应该一个人去军营。我知道你心疼我，我发誓，我以后再也不这样了。你呀、啊、你，现在知道错了，平时在家闹闹也就算了，你居然还跑到军营去，万一苏王殿下怪罪下来，你该当如何？昨天一整天，你们两个去哪儿了？爹，女儿听说恒经的戏班子最近上了新戏，之前在冀州听的都是那几出，这都听腻了，所以就拉着蓉儿陪我一起去看看。对对对，那恒经的花旦比冀州的水灵多了，个个肤白貌美的。爹，您知道呀？还敢撒谎？连个带刺闺中的姑娘家，擅闯军营，成何体统？爹，都是我的错，阿姐那是为了救我。不是你，那还能是你姐姐吗？雪儿，这蓉儿次次闯祸，你都袒护的，惯得她是胆子越来越大了。爹，女儿知错了。爹，我保证以后再也不这样了。保证？从小到大你都保证多少次了？可你又做到了多少？今天我就让这把戒尺告诉你，以后应该怎么做。裴老爷，这孩子也长大了，也知道错了，这戒尺就算了吧。夫人，你也纵容他不成？我让开！老爷，你这把破戒尺从冀州带到横京了，你。站住！跑！你再跑！老爷，让开！老爷，老爷，爹爹爹，老爷跑！你这个臭丫头，真是气死我了！我今日就要打死你！你们别管，我要教训他，我要教训他，老爷，我要教训他！君水先生，鲍主，居然是居水先生，你没事吧？我，傅大人，不知令案有何过错？这下在下受罚了，此事就此作罢如何？啊，居水先生，实在对不起。呃，只是不知道先生今日突然来访，所谓何事啊？实不相瞒。月旦平那日，我与令爱在居水小筑有过一面之缘，令爱不慎将我的玉佩弄坏了。呃，先生，您这玉佩多少钱？我赔。闭嘴！小女鲁莽了，不知先生这玉佩价值几何？傅大人误会了，在下今日前来，并非索要银两。那先生的意思是？居水小筑书童一职，还有一位空缺，可否让令爱来我这里当书童一月，抵这玉佩？嗯，这小女生性顽皮
，若是去了居水小筑，再给先生闯祸，平添麻烦。恋爱虽生性顽皮，但颇有灵性。蓉儿毕竟是女儿身，若是去做书童，似乎不妥吧？啊、老爷，进一步说话吧。啊。信都侯府一直就看不上蓉儿。和燕世子的婚事，觉得咱们是高攀了他们。如果蓉儿去做了书童，那就算得上居水先生的半个徒弟了，这身份和地位自然就不同了。嗯，傅<笑>大人，请放心，你若将令爱交与我，我定会悉心教导。人人都说，居水先生才情甚高，若是小女能得先生指点一二。自是小女之幸啊！傅大人谬赞了。那明日我便派人前来接走令儿。啊，那就有劳曲水先生了。在下告辞。想去，啊，好了好了，我帮你还有钱，你要别关，我也可以去居水小筑了。蓉儿，去了居水小筑，一定要好好的照顾自己，千万别委屈了自己啊。行了，他不过是去陪先生读书，就你闺女这性子，他还会委屈了自己？我绝对不委屈自己，我能偷懒就偷懒，绝不累着。走吧。傅大人，傅夫人，齐师兄，呃，你们这是？哦，是这样的，这蓉儿啊，要去居水小筑，给居水先生当书童呢。居水先生，他可是曾经闻名遐迩的书评大家呀，在那儿当书童可是很好的机会。哎呀，我本来邀请二三好友，三日后去西山观摩摩崖石刻。我听说薛妹妹也对摩崖石感兴趣。所以想邀请二位姑娘一同前往。不过现在，蓉妹妹这啊，这最近呀、啊、风光甚好，确实啊适合出去游玩，是吧，老爷？嗯。但这蓉儿肯定是去不了了，那就让萱儿陪你去吧。啊？好。摩崖石刻，西山那边啊。啊。我要去。你就别想了，还是好好陪居水先生读书吧。也好收收你的性子。好了好了，傅大人，傅夫人，傅姑娘，我们可以出发了。走吧，娘送送你这房子可是真够豪华的，这做工、这设计，这货真是托了姑娘的福了，才能亲眼见见这居水小筑里面究竟是什么样。你不光要看，你要闻。嗨、哎，兰香，你闻到什么了没？没什么特别的呀。不是吧？我爹不是说了吗？想让我这肚子里多装点墨水。你没发现这儿空气里都充满了墨水的清香吗？哎，你说我从这儿回去会不会变得学富五车、才高八斗、博古通今、满腹经纶？嗯，算了，不难为你。文先生，房间已经收拾好了。这以后就是你们的房间，记住，在这居水小筑之内，不该去的地方别去，不该问的别问。这文先生一脸凶神恶煞的样子，一看就不讨人喜欢。
惨了，惨了，以后这日子惨了。旧梦又惹尘般，爱恨在起波澜上。